always the vlogger pang nakakauna to have a, like makakuha ng balita and today ang dami kong gusto malaman about uh, the director, the story and of course Kim Hello Ayan, please ta Ayan, kita mo na Kim yung direct Ang gabi po at maraming maraming salamat po dahil uh, nandito tayo nagtitipon-tipon para sa launch pala ito ng aming trailer na napaka-exciting naman Thank you Star Cinema for giving us a good trailer again. Uh, I'm excited and, uh, and I feel uh, happy that we're together doing this uh, launch of uh, my new movie with you. Thank you. Thank you so much for coming here and ayun, first time ko rin pong nakita yung poster and first time ko rin makita yung trailer ngayon. So, yun, thank you sa Star Cinema syempre and thank you po sa iyo lahat. Sana po sabay-sabay po rin itong panoorin sa November 1. We should remember that Ajit is the creator of the, the well, I don't know how to describe Okay, di ba? And so, okay. But anyway, um, ano talaga, I wanted to go back to something that's um, almost forgotten. Actually, it's already neglected or parang medyo, it's an ancient or an old Chinese tradition ah. na Actually, arranged marriage, di ba? Parang common naman sa yes. mga sa, uh, kapatid nating mga Chinese. Uh, hindi lang dito, kahit saan. You know? uh, but there's this darker side of that tradition wherein there, there are actually women that are uh, arranged to be married to dead people. Uh, meron talaga talaga yan. So, but, pero that is also being discouraged not only by the government, even in mainland, but also by the women themselves. Hindi na sila sumusunod. Kasi nga ngayon, medyo modern na ang mga tao. So parang gusto na nila yung gusto nila ng pakasalan. Gusto nila magkapamilya, magkaanak, gano'n. So this tradition of uh, being married to a dead person or being a ghost bride, pawala na. But in this movie, parang secretly binubuhay ng mga characters na. Like with the uh, third time, uh, Shake Rattle and Hurt, in the healing of the one of my favorite movies. Yung... And uh, not, not to spoil it, there are some scenes the movie na you're to do it or execute. Oh, right? There are there. 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 So, may mga ganyan si Kim, matatakot sa itsura, ayaw malapitan. Takot-takot. Tapos sabi niya, hindi pa nga lumalapit, tuwatakbo ka na. Direct ako talaga. Tapos ang dilim-dilim kasi. Tapos yung lugar na pinag-shootingan namin, medyo ruins na siya. So, wala talaga ang tao. Tapos, alam mo yung parang haunted talaga, lamig-lamig ng feeling. Tapos sa loob ng bahay, malamig. Pero paglabas mo, mainit. Tapos kaharap po kayo mga gantong itsura ng mga prosthetics, ang galing-galing ng pagkagawa. Tapos so, makikita na namin real takot sa yun sa pelikula nito. Ayaw po, napakarami ko mong takot dito. Sobra. Pati kay direct. Kaya <laughs> 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 naman yung takot mo sa kanya. Oo, so as, as solo 100% talaga dito. May <laughs> hey, ganun ba Kim, direct? Wala naman. Well, before the movie, we pray. Bago naman, every movie we always offer our project to be sa taas and we pray for our safety. Uh, of course, we do prayers before uh, our shoot, uh, especially on the first day. Uh, spiritually, I won't wake like him, but for me, I prepared myself. <laughs> Alam ko, nagiging sense-in-sense siya we, we shot in so many temples. Uh, I think spiritually, uh, we have been Blessed by all religions involved. Sa production. Kim, spiritual preparation. Spiritual preparation. Ako yung faith ko naman, hindi naman talaga Christian yun eh. Yeah. Sobrang ano, malaki talaga yung faith ko. Tsaka alam ko talaga na yung, yung takot ko sa Diyos nandun talaga. Tsaka alam, kahit na sabihin natin na natakot ako, pero alam ko, nandyan pa rin talaga yung Panginoon, yun yun yun. 
Pero syempre, first glance, no, matatakot ka talaga sa mga ganyan. Pero iba ang dasan ba sa pelikula nito? Pero no? iba ang dasan. Kaya tayo mag-report ka sa shooting. Iba talaga. Iba talaga. Kasi syempre, si Derek Chito ito. Isa sa mga... Para hindi magalit, pinagkatasan mo. This is one of Derek Chito's masterpieces. Oh. So, parang, oh my God, kailangan ko ito. No? So, super todo. Okay naman. Fun naman yung shoot, exciting, and bago din siya sa akin. Exciting, eh, ha? Bagong-bago. Ang dami namin pinuntahan. Gusto namin kasi parang naman kami Chinese ni Derek eh. So, sobra namin mahal naman pag nagbibinondo kami. Kain talaga kami. Ganyan. Shop pao, shop may. Dumpling. Yun yung isa sa mga ina-enjoy namin habang nag-shoot. Yung mga Chinese food. Uh, the Chinese in you. Yes! Basta, basta naman, git Chinese mo. So, alam mo naman yung kaupa, siya embrace your Chinese. Of course, oh my For Direk Chito muna, uh, Direk, para daw talaga tikim ang project na to. Para po talaga tikim. Ano ba sa'yo? Oo, talagang para tikim. Kasi, nung nag-decide kami na magiging ghost bride, and I decided, uh, it has to be uh, Somebody na within the Chinese, it's a story that involves a Chinese community or a Chinese family. Parang uh, pangalan lang ni Kim ang lumabas. No? Uh, na, kasi magiging, not only is it going to be uh, easier kasi marunong siya mag-Chinese, but it's also going to be exciting kasi involved yung, kung, kung baga yung uh, in heritage niya. Uh, mas ma-feel ma na yung character na pinoportray niya kasi hindi na siya masyado malayo. Yeah. Pero well, I don't think this time may ibang artist ang ano, na ano, siya leave. It was always Kim. Okay, and kamusta naman po ang naging performance ni Kim sa buwan ng pelikula? Bait siya. <laughs> <laughs> Professional. <laughs> Kaya yun lang talaga, eh, honestly yun lang, isa sa mga masayang ni Kim eh. Uh, minsan na kalamitan na una pa siya sa akin. So, uh, she's always uh, prepared. Uh, alam ko kasi yung, yung character na ipoportray niya, alam ko na mahihirapan ako kasi uh, ang daming pagdadaanan ng character, ang daming niyang normal choices na nagiging abnormal yung, yung parang uh, consequence. Uh, especially when the uh, supernatural elements come into uh, the scenes that they're illogical, of course, kasi nga, uh, medyo uh, supernatural. And how do you deal with it uh, if if you have a character steadfast, strong, parang ma 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 malakas ang character niya eh. Pero you are confronted with something that's all beyond you eh. So, uh, parang may naliliit ng, ng, ng pangyayari ang pagkatao ni, ni Mayan, ang pangalan ni Kim dito. Then it's beyond her control. Okay. And for Kim, uh, dun sa nakaraming interview namin sila, proud na proud na dito sa The Ghost Bride kasi ito yung pin. Iyo, masasabi mong uh, for you. Uh, ano ba? Parang crazy pa lang ba? Kaya siya na dahil alam mong gano'n yung gano'n yung uh, sinario na ikaw. Um, ano, una pa lang talaga, sobrang kinakabahan ako. Hindi naman una, hanggang ngayon actually. Okay. Lalo na nakita ko yung poster, parang sandali lang kasi mga kasama ko, ba't ako naman isa? So parang ito talaga yung, yung sobra yung kaba ko, hindi ko maibaba yung paa ko. Parang oh my God, para ba ako tatayo ng maayos dito na hindi ako kinakabahan? So, sobrang kaba ko. Ito na yung pinakakinakabahan akong project na meron ako. Kasi ito yung, First time kong poster, ako lang mag-isa. Wala sa sabi. Oh, may akasupan. Pero ito nga, ibang-iba talaga si Kim dito. Ako nung nervous ko noon, nung mag-preview na kami, kung mag-getch nila yung, kung magustuhan nila yung portrayal ni Kim as, as Mayen. Kaya apparently, they feel very strongly about your portrayal that even in the poster, mag-isa ka. Oh. <laughs> Nakared ka pa. Correct pa. Parang birthday ko ha. Birthday na birthday. Sabi okay. ko nga sana kami ni Direk Chito yung nasa poster. Nandito siya gilid na noonood. Okay. <laughs> okay. So, kilit game na yan. Finally. Super,
with an okay, evil all of the poster. Okay, you're going to call me that I'm going to be a part of my life. I know that we embrace, complete embrace your Chinese heritage. But since it's partly about arranged marriage, I'm going to be a part of my life. Um, what are your views on arranged marriages? It's a marriage funding, although we live in a modern world, but it still exists in the Chinese community. Um, arranged marriage, wala namang mali dun eh. Um, it's a matter of choice. And then proud na yung family namin is doing that tradition pa rin. Dalawang cousin ko, first cousin, naka-arranged marriage sila. And they're having a good life, nagmamahalan sila. Hanggang ngayon, mag, mag-asawa pa rin sila. And then, meron sila maraming anak. So, parang wala namang mali. Parang, parang ginawa lang siyang isang, isang act. Or ginawa siya isang one of the Chinese tradition na meron tayo. Pero, nasa atin naman yun eh, kung i-live up natin yun. Pero wala talagang mali sa arranged marriage. It's a matter of choice. And, magbuhay ka dun sa buhay na parang yun yung destiny mo eh, parang gano'n. Okay, um, ang follow question ko to that is that, um, kasi may mga, may part Chinese also, and I have Chinese friends, so I understand. Ang sinasabi nila, it's also um, a culture thing, because it's easier. Can you give a little, um, it's easier pag pala yung pahin ng kultura, ganyan? Uh, it's not easier, kasi uh, I have friends who, who got married. One is, Uh, barkada kami all our lives tapos suddenly kinasan na hindi ko nakita ng ligaw o gumawa, bumili ng roses I mean, yung traditional na ginagawa ng ibang kabarkada mo suddenly invitation na lang to a wedding that's how we found out na baka nga pala sila in a range marriage but you know, graduate siya ng, ng, ng BS something sa USD hindi naman siya yung parang on the very rich Chinese pero parang wala naman ako na rin glamo Uh, nag-anniversary sila two years ago. Uh, masaya naman. Parang you keep forgetting that they were arranged. Uh, that, that they only meet three, three times. They only meet thrice. They only met thrice at their wedding na. Parang ganun lang. Pero hindi mo sila makikita ang ganun. Uh, masaya sila. Then I have a very, very close friend na hindi makapag-asawa uh, uh, until finally, may nag-arrange sa kanya ng kasal. Parang pinagtagpo sila. Ngayon lang, saya-saya po nila. Practice po yung ghost marriage. Kasi uh, hindi po kami siya. Si Kate siguro mga kapag-kotong niya. Hindi, kasi ako, naririnig ko lang. It's really an ancient Chinese, ano? You know, in the ancient Chinese tradition, if somebody is dead, parang well, parang may Christian effect din na kailangan pagtasal mo, di ba? Kailangan, alam mo yung gano'n, yung sinis-celebrate mo yung kanyang importante ka, araw, birthday niya, anniversary niya, blah, blah, blah. Sa Chinese tradition, pag walang gano'n, na tawag nilang nagiging hungry ghost, na nangailangan ng something, ng, ng pagmamahal. So ang ginagawa ng ibang mayayamang pamilya, uh, imbis na maging hungry ghost yung anak nila, bumibili uh, sila ng, actually, parang binibili mo yung 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 loyalty ng isang babae at siya ang papanggap na asawa kasi minsan sa picture lang nila nang kilala yung lalaki eh. uh, uh, pero ang gagawin nila gagawin nila lahat para maging asawa so nag-offer, pinagtaradasal uh, may kasamang gano'n may mga gano'n, parang ang nangyayari uh, mamahalin mo yung lalaki sa picture ang alaala niya mamahalin mo para hindi malungkot pagkita ng mga fa- family ng lalaki na para rin siya may asawang may nag-o-offer sa kanya. Kasi otherwise, walang mangyayari sa kanya. Ayun. Okay. Good evening, man. And this will be Mateo and Christian. Si Mateo naka-work mo na before. And then si Christian, this is the first time. Kamo sa silang dalawa? Um, si Mateo, yan, naka-work na kami before. And parehas pa kaming Bisaya. So, kaming nag- lahat Bisaya. Kaming lahat actually sa ano, mga Bisaya kami. Pati si Christian, Bisaya din siya. So, parang hindi masyadong mahirap maka-work. And yun kami ni Matt, may rapport naman na kami be- even before. And then, si Christian, um, bisaya din siya, tapos hindi siya nahihiya na magtanong, na magpa, magpa-advise or something. So parang ang sarap makipag-excel, makipag-trabaho sa tao, open for suggestions and everything. Kamusta naman yung naging ano niyo, shoot niyo sa Nepal? Kasi 
Parang kayong dalawa lang ba? Yeah, kami ni Christian. Nasa Nepal, may mga scenes kami doon. And yun, masaya. Masaya yung experience. Ang dami namin nakita ang kakaibang culture na nandudoon na mapapanood nila sa pelikula. And parang nakikita nila yung kung gano'ng kanawin monks ang meron doon, yung kung anong ginagawa nila, and kung ano itsura ng temple doon. Ilang place kayo ngayon sa Nepal? Eight. Eight, eight to ten. Eight to ten. Eight to ten. Yes. Oo, tapos yung nature doon, yung mountain, na dito sa kanatatayo at namin dry, pero pag hindi namin doon sa bundok, nasa yelo, yes. nasa movie din yun. So parang dadalim din namin kayo sa monasteryo ng Nepal. Nepal yun. Kaya like, paano niyo po napili yung dalawang living na ni Kim? Paano niyo po napili yung dalawang living na ni Kim? Mataya and Chris. Um, I wanted to get, uh, kasi siguro living men na parang, well, number one, uh, hindi ko pa talaga frequently nakatrabaho. I think something new for Kim. Si Kim kasi sabi niyo nga, I work with her sa etiquette, and then of course, yung horror na healing, no? So, I wanted somebody not so familiar with us, Uh, in the movie. Uh, of course, kilala naman ni Kim dahil puro mga taga-ABS din naman mga yan. Pero, uh, in terms of uh, parang chemistry on screen, well, actually naman, hindi masyado din problema nun kasi uh, they're, all, they're all serious actors naman. At the same time, their characters naman are, it's not, it's not really a love story per se na ako. So, um, nag-rely talaga ako sa performances nila. Uh, and uh, masasabi ko lang, I wanted to do, I wanted to get somebody uh, na bago rin sa horror, bago rin sa, sa genre na ganyan. Eh para mas exciting din siya for me as a director. Kasi hindi ko lang kung paano nila i-act out yung sa loob ng ganyan genre. Yeah. Yes. Para, kamusta yung mga naging shooting niya dito sa The Ghost Party? Kasi kung magaan na yung mga na-discover mo, tas Gano'n ka na naging fan niya kayo? Yung unang scene talaga namin, tumiklop talaga ako. Parang kinausap pa ako ng Direk Chito. Kim, ano na? Kinakain ka na niya? So siyempre, like, kasi nakatingin lang ako. Ganyan din ako umaarte. Kasi kinakain ka ng acting ni Alice Dixon. Siko, so, hindi pa si Alice Dixon? Hindi po. Akala ko kinakain. Sarap <laughs> <laughs> na. Ay, Joe! <laughs> so, parang... Parang na sobra akong na-amaze na na-mesmerize na hindi na ako nakapag-focus sa character ko. May gano'n? May gano'n, may gano'n palang moment na tagal-tagal mo siya pinapanood. Pumunta siya sa Amerika, nawala siya. Tapos ngayon nasa harapan mo na magka-eksena na kayo sa pelikula. Parang isang dali lang. Uy, Kim, gising sa dali lang. Hello, ganyan. So parang yung first scene namin, nahirapan talaga ako. Kasi nakatitig lang ako sa mukha niya kasi yung ganda-ganda niya. Kahit binago yung hugis ng kilay niya, pa, naging pataas na. Maganda pa rin siya. Kahit gano'n yung accent niya. Ang galing-galing niya pa rin. So parang, parang nakaka-amaze, nakaka-star yung first scene namin. Yun, hindi ko talaga nag-give yung super best ko. Yun. Pero nak-cure na naman yan talaga siya ito. Yes, oo oh, naman. Oo oh, naman, nak-cure naman. Kasi umulan eh, so na-reshoot naman. <laughs> Sa shape naman, yung nag-uniform ka na parang. So this one's a ghost, right? Ano? Ako, this time, hindi ako yung mananakot. Ako yung tatakutin. Yes, ako yung tatakutin dito. Ako yung hahabulin. May iba naman. Balik na rin naman natin yung sitrasyon ngayon. So, hindi naman siya as in super takot. Kasi nandun yung truth eh. Nandun yung tradition. Nandun yung curse na yung kapalit ng ginawa mo. Parang, Parang may ginawa ka masama, anong consequence nun? Parang gano'n. So, anong mas naging madali para sa'yo siguro? Manakot? Or I think yung manakot kasi didilat ka lang naging takot na sila. Hindi <laughs> ko tatakbo ka, sisigaw ka, dami mo reaksyon. So, na-differentiate ko na mas nahirap ka lang takotin ka. <laughs> Kisa yung manakot ka. Lalo na tinakbo mo, ang dami mong nadapa ka, nahagis ka na sa ano, ganyan. Pero yung manakot ka, nakatayo ka lang, nakalilat. Bakit mo lang nung ginagawa? Ba't takot na takot kayo? Ano po yung mga Chinese, other Chinese traditions or superstitions na you subscribe to or you believe in? I subscribe? Personally or the movie? Personally. Ay, hindi na ako masyado. Uh, Chinese, basta kainan. Chinese New Year, August Moon, mga gano'n. 
muna mga mooncake, mga ganyan na lang ako. Pero yung, even yung, which very important uh, holiday sa movie, well, the tradition in our movies, the ghost month, we open with the ghost month. Eh. Uh, it's a big celebration in the old Chinese, ano, kahit napunta ka na Singapore, ano, malaking Hong Kong. <clears throat> Nakapunta na ako ng ghost month, as in holiday talaga. Ano, sunog sila ng sunog. Uh, it's a Pilipinas, hindi masyado. China tawag na. Sa mga temples, kita mo, pero uh, doon ko lang napag-aralan kung ano talaga yung nangyayari during Ghost Month. Kasi ang Pilipino talaga, Filipino-Chinese, lalo pag hindi ka na talaga Buddhist or Taoist, uh, kung Kristiyano ka na o Katoliko ka pa, so parang wala na sa'yo yan yung mga ganyan. Ah. Sa undas na tayo, nandito na yung tradisyon natin. Okay. Tradition. Ang dami, madaming tradition ng mga Chinese. Una, Feng Shui, yung mga Buddha-Buddha. Sa bahay mo, marami ka. Ha? Sinusunod ko. Sinusunod ko. Oh, sinusunod ko. Yung bawal yung magsuot ka ng pula pag may birthday. Suot ka ng pulang underwear pag Monday. Oo, bawal yung... Oo. Tapos pag bawal yung nakaharap sa pinto, yung kama mo. Sobrang dami mga nakaret ka pag lahat kayo birthday. Tapos walang magbablock pag may namatay. Dapat white. Mga ganun. Sobrang dami actually. Ang dami. Ang dami. Kahit naman hindi Chinese, sinusunod din ang Chinese tradition eh. Maniniwala din sila dun. So parang... Madami talaga tradition and beliefs ang mga Chinese na naniniwala din ang mga Pilipino. Na makiba sa mga... Ano siya? Kita ko kasi tayo rin. Ano po yung katako niyo dito sa pili ko na ito para mag-ibig sa mga unang yung horror films? Ano yan? Isa sa mga challenges ko sa mga... Ang lalakas kasi yung mga unang kong horror films. So parang it's always a challenge to me to present something fresh. Well, honestly, ang tinatry ko naman ever since the start is something new. So it's still a it's still a horror movie, but what I attempted to do and I I think I've done it well is to bring the audience into another world, into another. Actually, what I what I intended to do was to bring the audience first to Chinatown, then to its tradition, go inside what's what's struggling to live in the tradition, in the Chinese tradition in Chinatown, because you have to understand that. Chinatown is, being, is, is getting modern. Even yung mga tao nakatera sa China, Chinatown, mostly, karamihan na no, mga taga mainland na. So they're not, they're not really that much of Filipino Chinese. They're really traditional mainland Chinese. And their tradition is sometimes different. nag struggle na actually ang Filipino Chinese in Chinatown. And then from there, I'm going to bring you to an older, uh, religious ano ng mga Chinese which is going up the mountains kasi ang tradisyon naman ng, ng Buddhism and Taoism all came from the highest mountains eh. they all came from the left uh, from the hill the Himalayans no? so, from, from, so parang ang inano ko ang, ang tinatry ko dito is italin yung audience into another culture into another world into another kind of okay. so I think very successful naman yung movie in terms of that talaga papasok ka doon. In terms of horror naman, ang tribute mo kasi it's a very, there is a strong uh, bond with the tradition. I try to be organic to the tradition. No? Uh, so I try to use the paper dolls, the symbols of, uh, of, of yung, yung town nila, yung parang dragon dance, diba yung mga lion dance, yung mga ganun. Uh, I use all of them and I think very effectively. Uh, the idea of uh, being the ghost groom, uh, the idea is of the ghost groom coming back or coming in uh, into the picture is also part of the whole picture. Papa, yun, People who watch uh, Chinese films, um, we know that uh, they know that also yung um, relationship between a ghost and a human, uh, which is like a Chinese ghost story, na nirimit pa nga. Uh, 
So, uh, napansin ko na sa dami na ginawa niyo ng horror, parang never kay nag-explore na relationship within a ghost and a human. Um, bakit ko? Or in the, in the future, may plan ba kayo mag-explore? Well, um, I don't know. Uh, maybe, yeah, in the future, I guess it's really something that I can uh, work with. But uh, maybe not in the Asia, not in the Chinese tradition of a ghost and a human. Kasi parang hindi ko alam kung, kung you know, uh, parang ano yan, Casper, di ba gano'n yun. Hindi naman tradition yan ng uh, Chinese lang eh. I mean, you have, you have all these uh, movies, the American movies or Hollywood movies where there's a relationship between ghosts uh, or spirits and human. Sa Pilipinas, sa Pilipino, honestly, uh, I don't think it's really a tradition eh. It's really something strange. It's really something for the movies lang. Kasi ang Pinoy, uh, wala naman silang pinupuhay talaga ang patay. Ang pinupuhay nila usually is yung kanto, duwente, ang kaibigan kong chuchu, di ba yung mga galon? Uh, Kailigot kailigot sa puno, may ganyan. Uh, pero hindi siya yung multo. Usually ang multo kinakatakutan, di ba? Uh, sa, sa pagtingin ko, kahit na sa lasis ang literature, o sa mga, kahit sa mga modern na mga illustrated ano, bihira yung merong relationship story ang Pinoy sa na parang na matay ng tao. Of course, hindi naman lahat at kung meron din naman hindi pa, pero traditionally wala talaga. Usually, nandutun tayo sa mga elementals. Ay lang ako. Ay, wow. Marami naman tao dito sa mundo. Ah, okay. Duwente oh. sa'yo. Wow. Follow up, ano, Chixi? Okay. Follow up question for both of you. Um, sa Chinese uh, folklore, or basically Chinese culture, ano sa tayo nyo yung pinaka-nakakatakot na story or creature? Supernatural creature? Chinese story? Chinese uh, Chinese culture, Chinese folklore. Ano sa tayo yung pinaka-scary? Nakakatakot na story? Na creature? Story or creature? Na character or creature? Meron ba? Chinese. Kailan ang Chinese? Mayroon pwede bang Pinoy na rin? Ano? Uh, yeah, Chinese. Chinese na pa. Japanese is a doctor. It's a tradition. Siguro tradition. Ito na yung nakakatakot sa Chinese tradition. Yung pagiging ghost bride. Yung curse ng ghost bride. Siguro pili ko ito na yun. Pag pinanood nyo siya, isipin nyo pa kung gusto nyo pa rin ikasal sa patay. Yung ganun. Pag napanood nyo yung buong pelikula, Pero at the same time, new movie is not about pagiging ghost bride. This is also about anong kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo. Ano yung kaya mong gawin para sa mga magulang mo na yun ang nagpalaki at nag, nag-alaga sa'yo. Ano yung kaya mong ibalik sa kanila ngayong matanda mo. Ano along the way na pagtulong mo, something happened. Yes, along the way, kaka-oo mo, kakagawa mo ng mga bagay na ikadadali ng buhay, hindi mo masyado pinaghirapan, may consequence pala. Kaya mas maganda yung pinaghirapan mo isang bagay. Uh, how often is the next Chris came out? Oh. Kasi siya pala yung ano din, yung papungso yung umpisa ni Chris eh. And now it all goes right. Ito lang yun. Kasi Kim, ang um, Chito Ronyo made Chris Aquino be the, bus, the black buster or queen. Nakakatatlo na kayo ni Derek Chito. Reaction? Um, siguro iba. Iba si Ate Chris. Iba, iba siya. Siya talaga is really the horror queen by Chito Ronyo. May direction ka na tawa Derek. Siya talaga iba yun. Iba yun. Tsaka syempre ako, iba din. Siguro I'm just very thankful and honored na mabigyan ako ng ganito kalaking pelikula na pinagkatiwala nila sa akin ito. And I am ano, blessed by the trust that they, they have been given to me. Lalo na si Derek, lalo na sila Tita Malu, ang buong star cinema, ang lahat ng tao buong-buo ng Ghost Bride. Sobrang nagpapasalamat ako na sa akin nila binigay yung tiwala. Sa conversation life, may nalaman niya na ito. Manonood daw siya. Sabi niya, papanoorin ko kung kaya na schedule niya. Nandun ako sa premiere night. 
Sobra siyang supportive. Like, kumusta yung shooting? How's Derek Chito? Ganun siya. Nar okay naman. Ano? Kami miss yun si Derek Chito. Oo, na miss yun si Derek Chito. Thanks for that. Ano tayo, yung sa trailer kasi wala pa yung... Normally kasi pag ganun ako ng horror film, looking forward ako dun sa sigaw nung Ay, ano siya? May sigaw siya. So, paano? May sigaw din pa si Kim? Namaos na nga ako sa tabing sa mga sigaw. Iba-ibang klaseng sigaw. Di ba, Derek? Mayroon din note na iba't-ibang klaseng sigaw. Pipili na lang daw si Derek. So, ang daming... For another version of the... Oo. So, iba't-ibang options. So, yun. Ano, enjoy. Iba. Kakaiba. Sobrang ibang-iba tong ginawa kong to. Pili ko lang to. Ang daming bagong experience habang ginagawa ko itong movie na ito. And I'm excited na mapanood siya ng mga tao. Lalo na, lalo na yung mga lahat ng tao mahilig sa horror movies and yung curious sa Chinese tradition na hindi masyadong nag-broadcast ang pagiging ghost friend. And last na lang, is there a specific horror scene here na parang pinag-isipan mo kung kaya mo ba talaga siyang gawin dahil natatakot ka or parang pili mo ilo kung Paano i... ano po? Parang natatakot kang gawin. Ah, ma meron! So, sobrang na-challenge ka na host Meron kami yung ipapakita dito ng isang lugar na only si Direk Chito ang nakaisip kung anong lugar yun. Tsaka bakit lumabas yung lugar na yun. Pilipinas? Kung ano yung Andito? Set. Isa siyang set na inisip lang ni Direk. Siya lang ang nakaisip, nabuo niya lang sa isip niya na mapunta kami sa lugar na yun at mapunta yung kwento sa lugar na yun. Doon takot na takot talaga ako. Una pa lang, dinasala ko na sila, I believe in God. Dinasala ko, oh my God. Yun doon, yung buong araw na yun, takot na takot na takot na lang. Nagpagpag pa ako sa isang lugar. Sandali lang, sandali bago na yung pakasumama sa bahay. Yung ganun. So yun. Pinag yun parang yung buong araw na yun, iba't ibang atake. And then, yun, ginaid naman ako ni Derek. So, Tapos biglang naglaho, nawala. Kasi kapag mga bata kung saan pupunta yung mga parents, di ba? Tumasama na lalo sa Chinese community. Paghatak lahat, hatak lahat. Uh, wala silang magawa. Si Mateo, ang medyo may pagka-complicated yung sitwasyon niya. Actually, meron na silang uh, agreement to character ni Mayan to get married. Uh, yun lang yun. Yeah, masaya. Ano, refreshing. And parang, parang, parang proud ako to be a Chinese. And yun nga, yung nasabi ko before na, na yung cousin ng lola ko is also a real ghost bride. Yes, isa siyang ghost bride. Na bang ginagawa ko to, sabi ng lola ko, ano yan, ghost bride? Pelikula? Sabi ko, opo, pero horror. Sabi niya, alam mo ba na yung mapinsan ko medyo second cousin, third cousin niya daw ay isang ghost bride. So parang na-interesado ako, nagulat ako, oh my God, pero pala ako kamag-anak na ghost bride. Tapos, nagpakwento na ako sa lola ko. Sabi niya, ghost bride siya. Tapos, tinanggap niya yun kasi hindi naman sila ganun ka-well off yung family. Tapos, ten silang magkakapatid. Tapos, mahirap lang yung pamilya nila. Hanggang sa tinanggap na yung pagiging ghost bride and then wala na rin siyang balak mag-asawa kasi napamahal na siya dun sa mga magulang ng patay na lalaki. Dadasalan niya lang lagi, morning and evening, i-visit niya yung mga magulang, papakainin niya. Huwag ka na ng dapong, di ba? At may pera ka pa. Pati yung lola ko, naambagan pa siya ng mga pagkapagkain. Tapos nagkaroon ng building sa Cagayan, nagkaroon ng negosyo yung babae. Continuous yung aking gear. Gusto mo? Yes, continuous. Continuous hanggang sa namatay na siya. Ayong ba? Patay na siya. Tapos sabi ko sa lola, kapag tayo mo maging ghost bride, sabi niya, ayoko nga, gusto ko magkaanak. So, choice talaga yun. And choice na rin ng pinsan ng lola ko na i-dedicate din yung sarili niya dun sa pamilya nung asawa niya nung patay. May alaman pa sa ghost bride. Siyempre, agreement na yun. Silent agreement na yun between the family and ikaw. Na pwede. Ano kaya ang grounds nun? I-dead na yun sa akin. Si Kim Chiu, why? you chose her dito sa The Ghost Bride. At sabi niya bagay sa kanya yung role na ito. Well, so, muna muna kasi because of the Chinese tradition, it was very easy to associate her with it. 
And then, of course, ang pangalawa is because Kim Chung is almost ready to be in a parang solo movie also. Na feeling ko sa genre, sa genre kasi ko ako mahawak. Palagi naman tayo ng drama yan or horror, no? Or ito nga, itong genre nito. And I saw a strong possibility na mas makikita ang ibang-ibang klase. Kasi si Kim kasi mga soap niya, palagi mga love story or mga ganyan, kilig moment. Minsan inaasar ko nga siya sa sa shooting namin, kilig-kilig moment sila sa mga stage. Pero ganun sa kasi sa age ng TV ngayon eh. Pero kasi dito ang Kim Chun na makikita mo, talagang ang layo ng mga emotion. Wow. Na pati yung travel ng kanyang karakter. From hoping to desperate, to angry, lahat ginawa niya. Uh, sabi ko nga, ibang-ibang Kim Chun ang makikita mo. Ito. As in lahat. Tapos drama. Which do you prefer dun sa sarili mo? Kung ano yung gusto mong patungungan? Being makilala, being uh, yung, yung sa pananakot, or drama ba, or comedy actress ba? Which do you prepare? Oh. Saan? Saan mo dyan? Ako gusto ko makilala sa lahat. Ako gusto ko makilala sa lahat ng genre. Parang gusto kong ano na... Hindi naman kasi... Parang hindi naman lagi binibigyan ka ng ganyang role. Kasi kung gusto sabihin mo gusto ko horror lang. Pero paano? Paano yung iba yung kaya mo pang ikuta yung mundo? Yung comedy. Paano yung ikutan mong drama? Kasi lahat naman yun, meron at meron ka matututunan. At saka meron ka makikita sa sarili mo kung ano yung strength mo. At saka kung ano yung weakness mo. At sa tulong ng director mo, matutulungan ka na yung weakness mo magiging strong. Ano naman ngayon? Hindi ba sagot? Hindi ko naman yung tinatanggi na dahil sa showbiz, kaya natulungan ko yung pamilya ko. Dahil dito sa trabaho ko, kaya okay sila. Nakapagtapos sila ng pag-aaral. Kung nangyari ito dati na hindi pumasok yung showbiz, bakit hindi? Kahit ano, kaya kong gawin para sa pamilya ko. Hindi hey, mo makakalimutan talagang nakakatakot na pangyayari sa buhay mo involving multo or anything paranormal. Kailan yun at ano nangyari? Para ka naman si Andrew. Para ka naman si Andrew. Parang sa Stargazer na siya siya. Meron ba ba ni member growing up game, Adrek? Sa late, sa... Sama. Sama. O, nung maling pa ako, isang experience lang. Ah, yun talaga. Pero, ano lang, parang gumalaw-galaw lang yung mga gami. Tapos yun, tumakbo na ako. Bumbulay ko sa kaba. Chot-chot lang naman yata yung galaw. Hindi, hindi. Yung katakot yun. Yung bata-bata ko pa eh. Pero nagtalong ulit ako sa kamer, nagkubli-kubli na ako sa kumot at lahat. Tapos tinatry ko siyang kalimutan. Pero sila na yung bahay ngayon, ginawa ng bangko. Ay, bangay. Oo, pero yeah, yun lang lang naman talaga ang ato yun. Ah, ang experience ko. Although, mga paramdam-paramdam, meron din naman. Pero ang maganda lang doon sa mga experiences ko. Hindi lang ako, kasama ko yung mga pinsan ko. Kami lahat na experience ng ganong paramdam ng patay na tao. Natakot din. Kasi kami na nga lang, nagtatakutan pa eh. Yung lalaki na lahat yun eh, nagkakatakutan pa. So walang may choice. Yun lang talaga ito eh. Oo, kasi nakita ko niya. Pero ang taba ng utak na direct, manakot ano. Ang galing, ang galing mong ano, to come up with this nakakatakot na mga manakot sa pelikula. Ayun. Okay. Remember? Ako? Um, siguro, saan ang tinitira namin ngayon? Merong nag-gumagaya. Parang ganyan. Oo. Parang yung dahiling namin dati ni Derek. Oo. Parang sabi nung ano nakita na nakita daw nila ako bumaba. Pero tulog pa pala ako. Ito to present time. Oo. Present. Kasi so, dito na namin, pinacheck na rin namin yan. Kasi yung pamangkin ko rin, sabi niya nandiyan daw yung mga smurf. Doon sa gilid ng yung smurf. Di ba doon yung day? Five years old. Eh, Three years old yung pamangkin ko nun. Sabi niya, laro daw siya dun sa mga Smurfs. Totoo ang Smurf ko na staff to eh. Ang laro ng tao, baka duwende ang tingin niya Smurf. So parang sabi niya, nandun sila o Smurf. Ayan sila, Smurf. Ito si Smurf, wala namang Smurf. Yung parang ganun. Tapos, yun lang, may nakikita kami parang, parang 
image ng kasambahay namin, tapos hindi pala siya yun. Growing up in Cebu, okay, meron naman. Meron din. Growing up sa Cebu, wala naman. Hindi pa iba din kasi kami ng bahay. Mm -hmm. Oh. This is this is really sad, a phenomenon. Uh, this bloggers conference because ako din, I mean, may sinusundan ako mga blogger. Iba yung pinapasa ako mga ganun. And uh, most of the time, mas up-to-date pa sila. Actually, uh, lalo yung mga live-live. <laughs> True! Uh, I'm happy that you're, we're all here. Uh, and uh, I'm happy that uh, binigyan nyo kami ng ano, press. Uh, you're here to help us. Uh, but actually, it's really very important. So it's like, this is the first uh, this is like the launching of the trailer and the poster. And uh, wow. this is for you guys. And uh, we appreciate your coming here. Um, ano, malapit na po. Una, maraming maraming salamat po again for your time. Alam namin segue kayo. Some of you guys segue galing sa ibang blood call. Pero nandito kayo para makinig sa kwento namin about Ghost Bride. And I hope you spread the word yes. uh, sa November 1 sa araw po ng undas pagkatapos po nilang dalawin ang mga mahal nila sa buhay dalawin po nila kami ni Derek Chito sa Sinihan and sabay-sabay po nilang panoorin ang uh, one of the secret Chinese tradition na ngayon ay ikukwento na po namin sa inyo this is the ghost bride and this is the masterpiece of the one and only Chito Rodeo so sana po supportan Kaya pala sinabing dadali natin kayo.